প্রিয় দর্শক ইউএস নিউজ অনলাইন ডট কমের নিয়মিত আয়োজন ইউএস নিউজ অনলাইন জার্নাল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি স্বাগত সেলিম আজ ইউএস নিউজ অনলাইন জার্নালে তিনশো উনাশি তম পর্ব এই পর্বের অতিথি যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ ফ্লোরিডার মসজিদুল মোমিনের ইমাম খতিব মালান আব্দুল হাকিম আজাদি হুজুর আপনাকে স্বাগত শিক্ষা এবং একটা ব্রজাদারের মর্যাদা ব্রজাদার কি মর্যাদা পবিত্র নাম জানে যার রোজা রাখবেন এই বিষয় আমরা জানবো কিছু শুরু করেন ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য আমরা জানি করোনা ভাইরাসের কারণে অনেক আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ইচ্ছে থাকার পরেও তারা আজকে সিয়াম সাধনা করতে পারছেন না কিন্তু আমরা সুস্থ সেই জন্য আমরা করতে পারছি তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা এবং তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সালাম দিই আমি আমার আলোচনা শুরু করতে চাই আপনি জানতে চেয়েছেন যে একজন রোজাদারের সম্মানটা কি এই প্রশ্নের উত্তরে আমি একটা কম্পারেটিভ ডিসকাশন করতে চাই যে আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে সিয়াম ফরজের ব্যাপারে যে আয়াত আল্লাহ রবুল আলমিন ঘোষণা করেছেন بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي ايات الله رب العالمين বলছেন যে হে ইমানদার তোমাদের উপর সিয়াম সাধনাকে আমি ফরজ করলাম যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর আমি ফরজ করেছি কেন যাতে তোমরা তাকোয়ার গুণাবলি অর্জন করতে পারো মোত্তাকি হতে পারো এখন আসুন যে আল্লাহ এখানে একটা পেছনের ইতিহাস টেনেছেন এই আয়তের মধ্যে যে পূর্ববর্তীদের উপর অর্থাৎ আমাদের পূর্বে যে সমস্ত নবীরা এসছেন তার উম্মদের উপর আল্লাহ পাক সিয়াম সাধনা তাদের উপরও এটা ছিল তারা করতেন রোজা রাখতেন কিন্তু তাদের সিয়ামের পদ্ধতি একই ধরন ছিল না যেমনটি আমরা করছি এখন আমরা সে ডিসকাশনে যাব না কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে অতীতীয় সিয়াম পালন করতো রোজা রাখতো কিন্তু আমরাও রোজা রাখছি হোয়াট দা ডিফারেন্ট বিটুইন অন্য নবীদের সাথে আমাদের নবী এবং আমাদের সাথে ডিফারেন্সটা এখানে রাসুল করিম সাল্লা আলিসাল্লামের একটা হাদিস আমি শেয়ার করতে চাই আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের জন্য কারণে রামাদানের কারণে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট করেছে যেটা অন্য কোন নবীর উম্মদদেরকে দেওয়া হয়নি অনলি উম্মতে মোহাম্মদ আল্লাহ পাঁচটি স্পেশাল অনার তাদের ডিগনিটি তাদের সম্মান আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছেন উম্মতে মোহাম্মদ কে নাম্বার ওয়ান খুলুফ ফামি আতিয়াবিস আমরা জানি যে সারাদিন না খাওয়ার কারণে সবে সা দেখ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খাবার কারণে পানি পান না করার কারণে স্টমাক থেকে দিনের শেষের দিকে একটা গন্ধ বেরিয়ে আসে যেটা আমরা বলি আমাদের ভাষায় বলি দুর্গন্ধ কিন্তু এটা কি আল্লাহ রবুল আলমিন কত বেশি মর্যাদা দিচ্ছেন তিনি বলছেন যে এটা তোমরা মনে করছো দুর্গন্ধ কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে এটা মেসকেট চেয়েও সুরভিত তার মানে আপনি চিন্তা করতে পারেন আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদ ইন ফেভার অফ উম্মতে মোহাম্মদ আল্লাহ কি প্রোটেকশনটা দিচ্ছেন কিভাবে আল্লাহ যে যেই জিনিস আল্লাহর পছন্দ 
পৃথিবীর আর কোন মাখলুকাতের কাছে সেটা অপছন্দ হতে পারে এটা 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 কোনো ভাবে চিন্তা করা যায় না অতএব কোন রোজাদার ব্যক্তি তিনি যেন হীনমন্যতা না ভোগেন যে আমি এত মেসওয়াক করলাম এত ব্রাশ করলাম তারপরে দুর্গন্ধ যাচ্ছে না তিনি যেন এটা মনে না করেন তিনি এটা মনে করেন যে এটা আল্লাহর কাছে প্রিয় তার মানে আল্লাহর কাছে যেটা প্রিয় আমরা তো আল্লাহর প্রিয়ই হতে চাই তো এটা গেল এক নাম্বার এবং হাসরের ময়দানে জান্নাতিদেরকে যখন আল্লাহ পাক ওয়েলকাম জানাবেন আলাদা একটা তোরণ নির্মাণ করে রাইয়ান নামক একটা গেট নির্মাণ করবেন এটা দিয়ে শুধু আল্লাহ পাক জান্নাতিদেরকে ওয়েলকাম করবেন এবং জান্নাতিরা যখন জান্নাতে যেতে থাকবে তখন তাদের মুখ থেকে এমন সুন্দর গন্ধ जिज्ञेस कर रोजा रेखे मर्यादा पेल की भाव दिग्नेटी वैशिष्ट সেটা হচ্ছে যে নদী নালা সাগর মহাসাগরে যত মাছ আছে যত কীট পতঙ্গ আছে যত সৃষ্টি কুল আছে সবাই এই রোজাদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে বলতে থাকে আল্লাহ তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও দেখুন আপনার আমার যারা আমরা রোজা রেখেছি আমাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সৃষ্টি কুল আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করতে থাকে সুপারিশ করতে থাকে দোয়া করতে থাকে ইস্তেফার কামনা করতে থাকে যে আল্লাহ তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও যতক্ষণ আমরা ইফতার না করি তাহলে এই দোয়ার ডিউরেশনটা হচ্ছে সবে সাদের থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কন্টিনিউসলি এর মধ্যে কোনো ব্রেক নাই কোনো ইন্টারভেল নাই একেবারে একেবারে অবিরত অবিরাম ভাবে তারা এই দোয়া করে চলছেন আল্লাহর কত মাখলুকাত আমরা কি কাউন্ট করতে পারবো रोजादारेभुशन तरफिसियस तरफ তাদের এফোর্টস এই এই বিনয় ইমান এবং সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করে আল্লাহ যার যার ইন্টেনশন এবং সিনসিয়ারিটির উপর আল্লাহ জান্নাতকে সাজাতে থাকেন ডেকোরেশন করতে থাকেন ইন্টেরিয়ার ডিজাইন আল্লাহ চেঞ্জ করতে থাকেন মানে তার মর্যাদা বাড়াতে থাকেন যে না এটা এইখানে ইয়াকুত না দিয়ে জামরুদ দাও জামরুদ না দিয়ে ইয়াকুত দাও বা এটা এইভাবে করো ওটা ওভাবে করো আমার বান্দা কারণ আমার রঙে রঙিন হয়েছে বান্দা আমার রঙে রঙিন আমার রঙে রঙিন সেই বান্দাকে আমি কিভাবে তাকে ওয়েলকাম জানাবো কিভাবে আমি তাকে তাকে মেহমানদারি করব এই জন্য আল্লাহ সাজাতে থাকেন ফেরেস তাদেরকে ডিক্টেশন দিতে থাকেন এটা করো ওটা করো ওটা করো ওটা করো এটা উম্মতে মোহাম্মদের ডিগনেটি এরপরে আরেকটা হলো দেখুন প্রতিনিয়ত এই কোরআন পড়ার সময় আমরা কি পড়ি আউদ বিল্লাহিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসিনাসি
প্রকাশ্য দুশ্মন হচ্ছে শয়তান সেই শয়তান কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন যাতে বান্দাকে ডিরেক্টলি রিচ করতে না পারে কোন কোন ইজিলি রিচ করতে না পারে একটা প্রোটেকশন একটা বেরিয়ার আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই বান্দার জন্য করে দেন এটা উম্মতে মোহাম্মদী হওয়ার কারণে আল্লাহ আকবর সুবাহান আল্লাহ বিহামদি দেখুন প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে অনেকে তো অনেক দুষ্টামি করে এটা কেমন আমি আপনাকে কম্পেয়ার করার জন্য বলবো একটা মানে একেবারে জীবন্ত একটা এক্সাম্পল যেমন এই যে আমাদের সামনে একটু পরে ইফতারি বলুন তো আপনার সবচেয়ে ফেভারিট মেনু নিশ্চয়ই ইফতারিতে আছে আপনি অনেক তৃষ্ণার্থ আপনার ঠান্ডা শরবত আপনার সামনে অপেক্ষা করছে কিন্তু আপনি কি গ্রহণ করছেন কেন না কেন করছেন না কারণ করছেন না এই কারণে যে আল্লাহর হুকুম এখনো হয়নি আপনি ওয়েট করছেন যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম আসে আর যখন আল্লাহর হুকুম আসে তখন আপনি দেরি করছেন না আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন এই যে শয়তান কিন্তু তোমাকে এখানে তোমাকে ইন্টারাপ করতে পারে না বান্দার সাথে আল্লাহর যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয় এখানে ইন্টারাপ করতে পারে না বিকজ অফ বান্দা সিয়াম সাধনা করছে আর সিয়াম শব্দের অর্থটা কি সিয়াম শব্দের অর্থ আমরা যদি বলি ফার্স্টিং আমি বলবো আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের এটা এক্সাক্ট এটা অর্থটা বলা হবে না কারণ ফার্স্টিং মানে সিয়াম নয় সিয়ামের আরবি শব্দ হচ্ছে আল ইমসাক ইমসাক মানে হচ্ছে টু বিল্ড এ রিজেকশন পাওয়ার মানে আপনার ভিতরে এমন একটা পাওয়ার আপনি বিল্ড করবেন যাবতীয় অশ্লীলতা পাপাচার অন্যায়কে আপনি রিজেক্ট করতে পারবেন ওটাকে আপনি ওয়েলকাম জানাবেন না ওইটাকে রিজেক্ট করবেন ডিরেক্টলি তো এই পাওয়ারটা বিল্ড হয় সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তো এই কারণে দেখুন আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে শয়তানকে আল্লাহ রবুল আলমিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন যাতে আমার উম্মতকে সরাসরি ইজিলি রিচ করতে না পারে এরপরে দেখুন আরেকটা আরেকটা ডিগনিটি হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন যে প্রত্যেকটা রোজাদারদেরকে আল্লাহ রাতের শেষে মাফ করে দেন এখন সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন যে আরসুল আল্লাহ এটা কি লাইলাতুল কদরের কথা বলছেন আপনি আল্লাহ নবী বলছেন না আমি লাইলাতুল কদরকে মিন করি না তোমরা কি জানো না যখন কেউ কাজ করে কাজ করার পর পর তার পারিশ্রমিকটা দিয়ে দা দিয়ে দেওয়া এটাই তো যথার্থ এটাই তো তোমার দায়িত্ব যারা এমপ্লয়ার এমপ্লয়ীকে তাদের কাজ শেষ হওয়ার পরে পেমেন্টটা দিয়ে দিবে এটাই তো এটাই তো করে বলে হ্যাঁ আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক দিন রাতের শেষাংশে এসে ওই বান্দাকে মাফ করে দেন তার মানে প্রত্যেকটা রোজাদার ব্যক্তি তার মর্নিংটা হয় নিষ্পাপ হয়ে চিন্তা করা যায় একজন ইমানদার রোজাদার ব্যক্তি তার মর্নিংটা হবে নিষ্পাপ হয়ে তার মানে তিনি সকাল শুরু করলেন একেবারে নিষ্কুলুষ হয়ে নিষ্পাপ হয়ে লাইক নিউ বর্ন বেবি নবজাত এরপরে যদি কোনো অন্যায় না করে গুণা না করে নিশ্চয়ই আল্লাহ রবুল আলমিন ওই রোজাদার ব্যক্তির সম্পর্কে বলছেন আমার জন্য রাখে দেখেন প্রত্যেকটা এবাদত বন্দিকে যখন আমরা করি আমরা স্টেটমেন্ট দেই কোরআনে আল্লাহ বলছেন ইন্না সলাতি ওয়ানুসুকি ওয়ামাতি লিল্লাহ রবুল আলমিন এর অর্থ হলো আমার নামাজ আমার কোরবানি আমার জীবন আমার মরণ সব আল্লাহর জন্য আমরা স্টেটমেন্ট দেই যে এটা আল্লাহর জন্য কিন্তু অন বিহাফ অফ রোজাদার এজ এ এজ এ সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি তার জন্য তার পক্ষ হয়ে আল্লাহ সমস্ত বিশ্ববাসীকে জানাচ্ছেন এই বান্দা শোনো এই রোজাদার শুধু আমার জন্য রোজা রাখে আমার জন্য রোজা রাখে এই জন্য আমি তার প্রতিদান যে কি দেব এটা আমি বলতে বলবো না আমি আমার মতো করে তার প্রতিদান দেব সুবাহার আল্লাহ এই জন্য একজন রোজাদারের দুইটা আনন্দ নাম্বার ওয়ান লিসাইমে ফারহাইতান আল্লাহ নবী বলছেন হাদিসের মধ্যে লিসাইমে ফারহাইতান যে একজন রোজাদারের দুইটা আনন্দ ফারহাতুন ইনদা ফিতরি ও ফারহাতুন ইনদা লিকাই রাব্বিহি যে এক নাম্বার আনন্দ হচ্ছে ইফতারের পূর্বে একটা জান্নাতি 
পরিবেশ তৈরি হয় সুবাহান নবি হামদি একটা 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 মানে ইটস এ কন্টিনিউয়াস ওয়ে फ्रॉम প্যারাডাইস মানে উই আর এনজয়িং ইটস আনপ্যারালাল উই ক্যান এক্সপ্লেইন দা হ্যাপিনেস কাউন্টলেস হ্যাপিনেস আমরা ফিল করি ইফতারের সময় আরেকটা হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিদার লাভে সে ধন্য হবে আমাদের সমস্ত ইবাদত বন্দেগি যা কিছু আমরা করছি চ্যারিটি বলেন যত সোশ্যাল ওয়ার্ক বলেন যা আমরা করি একজন ইমানদারের মূল টার্গেট তো আল্লাহকে খুশি করা হ্যাপি করা সো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দিদার দিবেন তো একজন কবি খুব সুন্দর করে বলছেন যদি উর্দু কবি আমি এই কারণে বলতে চাই যে তো আলোচনার সাথে এটা 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 প্রাসঙ্গিক যে জান্নাত তো দজক সে ইয়া রব কা করো আর জু হে মাই তো যে দেখা করো যে আল্লাহ আমি তো তোমার জান্নাত চাই না জাহান্নাম চাই তুমি যেখানে রাইখা আমার সাথে তুমি দেখা করো আমি সেখানেই থাকতে চাই এইজন্য এরপরে কবি বলেন जब মুশাররফ হো जाएगा দিদার এ খোদা ভুল যাইঙ্গে বেহেশ তো কি হো রগিলমা যে যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর দিদার পাবে তখন হুর গেলমা তার প্রয়োজন নাই চূড়ান্ত সফলতা চূড়ান্ত সাকসেস একজন ব্যক্তি যখন সে তার মাবুদ মালিক আল্লাহকে দেখতে পাবে আল্লাহ সাক্ষাৎ পাবে তো একজন রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহ সেই মর্যাদা দিবেন এটা এটা আমরা শর্টলি এত মেসেজ আমরা দিতে পারবো না এত হাদিস রাসুল করিম সাল্লামের মাধ্যমে আমরা জানি রোজা একজন রোজাদার তার ব্যাপারে যখন মনে করেন এই রমজানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন একটা রোজা একজন রোজাদার ব্যক্তি তিনি যখন রমজানে একটা ফরজ আদায় করেন অন্য সময় সত্তরটি ফরজ আদায় সব আল্লাহ তাকে দান করে তার মানে মিনিমাম লেবার ম্যাক্সিমাম প্রফিট যে কম পরিশ্রমে বেশি ফায়দা একটা ফরজ আদায় করবেন সেভেন্টি আসলে আল্লাহ রবুল আলমিন যখন কোন কোন ঘোষণা দেন পুরস্কার ওইটা মিনিমামটা বলেন ম্যাক্সিমামটা কিন্তু বলেন না কারণ ম্যাক্সিমামটা ডিপেন্ড করে অন দেয়ার সিনসিয়রিটি এখলাস তাদের তাদের ডেভিশনের উপর তাদের এখলাসের উপর তাদের একনিষ্ঠতার উপর এটা ডিপেন্ড করে তো বলছেন একটি এবাদত ফরজ এবাদত সত্তরটি ফরজ এবাদ মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে আপনার এলয়ে বিব্রত রহিতে আসিনি কেউ অবনি পরে সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরে তরে এই যে কত সুন্দর কবি বলেছেন যে তার মতো সুখ কোথাও কি আছে আপনার কথা ভুলে যাও হ্যাঁ যে নিজের কথা ভুলে গিয়ে অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়া এই রামাদানুল মোবারকে কিন্তু সেই পরিবেশটা তৈরি হয় সহানুভূতির মাস আমরা কি করি আজকে কোয়ারেন্টাইনের কারণে বা লকডাউনের কারণে আমরা হয়তো পাচ্ছি না কিন্তু আমাদের মন ঠিকই কাঁদছে যে আজকে আমরা ইফতার দিতে পারছি না আমাদের নেবারকে দিতে পারছি না আমরা কোন সোশ্যাল মানে ইফতার মাহফিল আমরা যেতে পারছি না বাট আমরা উই আর ইউজ টু এবং আমরা আমরা ক্ষুদার জ্বালা যে কি আমরা সেটা অনুভব করতে পারছি যে সমস্ত ক্ষুদার্থ মানুষগুলো আছে তৃষ্ণার্থ মানুষগুলো আছে তাদের কষ্ট আমরা রিয়েলাইজ করার সুযোগ আসে তার মানে আমি যখন আমি যখন এটা রিয়েলাইজ করব তখন আমি তো আমার জন্য কাঁদবো না there is no paradise without sacrifice apni sacrifice na korle apni kokhono jannater asha korte paren na ar jannatul firdaus amra chai kintu sob kichur mule hocche amake sacrifice korte hobe ebong ami jodi ei bishoy ta ekta apnar theke jodi aro ekta oyo jante chai je ami je morjodar kotha bollen amra to eukalin ne amra ki morjodar tar je bishoy ta amra bujhte parbo kina sei আমি যদি আপনাকে বলি আপনি কি হ্যাপি 
আপনি বললেন হ্যাঁ আমি হ্যাপি কিন্তু মানে কতটুকু হ্যাপি অনেক 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 হ্যাপি কারণ আমার ভাবটা কিন্তু আমি ভাষা দিয়ে পারবো না কারণ আবেগ যেখানে প্রবল ভাষা সেখানে স্তব্ধ হয়ে যায় তো আপনি কিভাবে ফিল করবেন যখন আপনার ভিতরে ভালো কাজ করতে ভাল লাগছে তখন আপনি বুঝবেন যে আপনার এই ভালো কাজগুলো আল্লাহ আল্লাহ কর্তৃক অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে এবং খারাপ কাজ করতে আপনার খারাপ লাগে বুঝতে হবে আপনার ভিতরে ইমান আছে তো যখন আপনি আপনার সিয়াম আপনার তারাবি আপনার কোরআন তেলাওয়াত আপনার চ্যারিটি আপনার মানবতার জন্য আপনার কাজ যেমন আপনি আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে আপনি কি চেষ্টা করছেন যে আপনি দিন এবং ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে জানানোর জন্য কেন আপনি তো এই সময়টাই অন্য কোন অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারতেন কেন করছেন না যদি আপনাকে প্রশ্ন করি আপনি নিশ্চয় উত্তর দিবেন এটা আমার আমার মেন্টাল পিস এর জন্য এজ এ মুসলিম এটা আমি দায়িত্ব মনে করছি আপনি যখন এটা করতে পারছেন আপনার এই অনুষ্ঠানটা শেষের পরে আপনার ফিলিংসটা কি তখন আপনি একটা আপনি আনন্দটা উপভোগ করেন বাট এটা এক্সপ্রেস করা যায় না সম্ভব নয় কিন্তু আপনি নিজে এটা অনুভব করতে পারবেন আর আমরা যারা দুনিয়াতে আছি আমাদের যতগুলো সৎকর্মই করি এটার জন্য আমরা কখনো বলি না যে আল্লাহ আমরা দুনিয়াতে রিওয়ার্ড চাই এটা বোকামি কারণ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলছেন এটা একটা কমন কম্প্রিহেন্সিভ দোয়া আপনার মাধ্যমে আমাদের দর্শকদেরকে বলতে চাই আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন যারা বলবে যে আমাকে আল্লাহ দুনিয়া দাও আল্লাহ দুনিয়া তাদেরকে দেবেন যেমন মনে করেন নোবেল প্রাইজ বা বিভিন্ন পুরস্কার অ্যাপ্রিসিয়েশন বিভিন্ন ধরনের সম্বর্ধনা শুভকামনা কত কিছু আসে এগুলোর জন্য যদি কেউ অপেক্ষা করে আল্লাহ তাকে দিবেন কিন্তু সে পরকাল যেহেতু সে বিশ্বাস করে না পরকালে কিছু চায় না আল্লাহ তাকে পরকাল দিবেন না এরপরে আল্লাহ এই আয়াতের পরে বলছেন অমিন হুম এবং বান্দাদের মধ্যে থেকে যারা বলবে যখন বলবে আল্লাহ তুমি দুনিয়ার কোনটা করলেন আমার জন্য আমি জানি না অতএব তুমি জানো যেটা আমার জন্য কল্যাণ কর সেই কল্যাণ তুমি আমাকে দাও পরকালের কল্যাণ তুমি আমাকে দাও এবং জাহান নামের আগুন থেকে আমাদেরকে নিষ্কৃতি দাও দেখুন এই দোয়াটার মধ্যে সব এসে গেছে আমরা হয়তো অনেক সময় ভাবি এই কাজটা করলে বোধ আমার জন্য ভালো হতো বা এই জিনিসটা পেলে বোধ আমার জন্য ভালো হতো এই ধারণাটা আমাদের ভুল কারণ আমরা উই আর কন্ট্রোল বাই আল্লাহ আল্লাহর সুপ্রিমিটি এখানে যে আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি জানেন আমার জন্য কোন না কল্যাণ কর এই জন্য আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেওয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ তুমি আমাদেরকে যেটা কল্যাণ মনে করো এটাই দাও যেটা অকল্যাণ মনে করো সেটা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখো পরকালে আমাদের কল্যাণ দাও আর একটা বিষয় যে যে মর্যাদা এত মর্যাদার কথা বললেন আল্লাহ এত রিয়ার্ডের কথা ঘোষণা দিয়ে রাখছেন আমরা আসলে সেইভাবে এই রমজানটা সে রোজাটা রাখার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে এটাকে এই 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 ডালটাকে ভেঙে ফেলে এটা তার ব্যাপার বাট আল্লাহ রোজাকে সেফটি গার্ড হিসাবে তার জন্য দিয়েছেন জন্না তো এটা ভাঙে কিভাবে আমি উপবাস ব্রত শুধু পালন করলাম এই জন্য আল্লাহ নবীর আরেকটা হাদিস আছে খুব সতর্কতামূলক হাদিস যে মাল্লাম আমি যে লোকটা মিথ্যা ছাড়লো না অন্যায় ছাড়লো না পাপাচার ছাড়লো না আমরা যদি মিথ্যে কথা বলি আমরা যদি মানুষকে কষ্ট দেই ইভেন তো আল্লাহ নবী বলছেন যে তোমার সাথে কেউ যদি ঝগড়া করতে আসে তুমি 
তুমি নিজের প্রটেকশনটা নিয়ে নাও কি বলো ইন নিসাইম ভাই আমার সাথে ঝগড়া করো না আমি রোজা রেখেছি যদি সে তারপরে ঝগড়া করতে আসে তুমি সরে যাও তারই রোজাটাকে মানে প্রপার ওয়েতে পালন করার জন্য এই টিপস গুলো নবী দিয়েছেন এই জন্য রোজা নট অনলি ফর স্টমার এটা শুধুমাত্র প্রত্যেকটা অর্গানস এর সাথে এই রোজাটা জড়িয়ে আছে আমার চোখে রোজা চোখ আমি কুদৃষ্টি দিলাম তাহলে এই চোখটা আল্লাহ নবী বলছেন এটা শয়তানের অন্যতম একটা বিষাক্ত তীর যত অপকর্ম হয় তার ম্যাক্সিমাম অপকর্ম ফার্স্টে চোখের মাধ্যমে সে তার প্রতি আকর্ষণ বাড়ায় শয়তান তো চোখের হেফাজত করা আমার শ্রবণ শক্তির হেফাজত করা কেউ মনে করেন ব্যাক বাইটিং করতে আসলো পরচর্চা করতে আসলো আপনি শুনবেন না আপনি বলুন ভাই আমার আমার কাছে এগুলো বলো না আপনি আপনার হাত কারো অন্যায় কাজে ব্যবহৃত হবে না আপনি এই কোভিড নাইনটিনে আপনি আপনি পারলে আপনি মানুষের দ্বারে দাঁড়ে গিয়ে ইফতার পৌঁছে দেন যদি পসিবল আর যদি না পারেন আপনি তার জন্য দোয়া করবেন হাত পা প্রত্যেকটা অর্গান গুলোকে সিয়াম সাধনার মধ্যে ইনক্লুড করতে হবে তবেই রোজাদার রোজার মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হবে আর ওই রোজাদারের সম্পর্কে আল্লাহ নবী বলছেন सूझ दिए নিয়ামত মনে করে আমরা যেন একটু আক্টু ভুলের জন্য নষ্ট করে না দিই হুজুর আর আমরা তো দীর্ঘদিন আপনি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন এখানে ইসলামের খেদমত করছেন ইসলামিক সেন্টারিক হিসাবে মানুষদেরকে ইসলামিক সেন্টার খোরাক যুগিয়েছেন এবারে যে রমজানের যে অন্যবারের তুলনায় যে করোনা কালের এবারে যে রোজাটা এই বিষয়টা যদি একটু বলেন যে কেমন লাগছে আপনার একজন এই তাদেরকে আমরা খুব মিস করি প্রত্যেক রমজানে আমাদের মসজিদে আমরা এভরিডে আমাদের আমাদের কমিউনিটিতে কেউ বাসায় ইফতার করতো না প্রত্যেকে আমরা চলে আসতাম মসজিদে প্রায় আড়াই তিনশো লোক একসাথ হয়ে মেয়েদের আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট পুরুষদের আলাদা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা একসাথে ইফতার করতাম আজকে মসজিদের সেই ফুড এরিয়া একেবারে খা খা করছে যখনই মসজিদে ঢুকি চোখের পানি চলে আসে এই এই ফিলিংসটা এবং নামাজের মধ্যে মুসল্লিদেরকে আমরা পাচ্ছি না কারণ তারা কোয়ারেন্টাইনের কারণে বা লকডাউনের কারণে বা স্টেট এটা ল করে দিয়েছে সেজন্য যে কয়েকজন আসে তাও সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমাদের চলতে হয় আমরা কেউ হ্যান্ডশেক করতে পারছি না মুসাফা করতে পারছি না হাক দিতে পারছি না দূরত্ব বজায় রাখতে এটা একটা অনেক পেইনফুল একটা সিচুয়েশন আবার একটা পজিটিভ দিক আমরা রিয়েলাইজ করছি সেটা হলো যে স্পেশালি যারা আমরা আলেম ওলামা ইমাম আমাদের বাসায় কিন্তু ফ্যামিলি নিয়ে ইফতার করার সুযোগ হয় না কিন্তু এইবার সেই সুযোগটা হয়েছে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে একসাথে ইফতার করার আনন্দ ওইটা ওটা বুক করছি এবং বাসায় অনেকে আমরা জামাতে জামাত করে নামাজ পড়ছি এটা এটা গড়কে আল্লাহ নবী বলছেন তোমরা কবর বাড়িও না যে সেই গড়টাকে আবাদ করার একটা সুযোগ হচ্ছে এটা একটা পজিটিভ বাট আসলে এজ এ ইমাম হিসেবে মসজিদের খাদেম হিসাবে খুব মিস করি আমাকে যদি বলা হয় যে আপনি কি পরিবার নিয়ে থাকবেন না মসজিদ নিয়ে থাকবেন মসজিদ সমাজ নিয়ে থাকবেন আমি মসজিদ সমাজ নিয়ে থাকতে চাই এটা হলো আমার আকুলতা এটা হলো আমার ব্যাকুলতা স্টিল আমি আমার চোখের পানি ঝরে বহু মানুষ যারা ওভার দা ফোন কথা বলছেন কিন্তু তাদেরকে পাচ্ছি না আমাদের পাশে এবং অনেক আল্লাহর বান্দারা হাসপাতালে পড়ে আছেন এদের কথা মনে হলে তখন আর কিছুই ভালো লাগে না আল্লাহ যে আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন এই সুখ্রে আদায় করার কোন ভাষা আমাদের নেই 
আবুজুর আমরা শেষ করব তো আমাদের এই পবিত্র রমজান এবং এই করোনার সময় রমজান থেকে আমরা কি শিক্ষা নিব আমাদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে এটাই যে যখন তুমি সুস্থ অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে তুমি গনিমত মনে করো আজকে এই বিপদগ্রস্ত হওয়ার আগে যখন আমরা বিপদমুক্ত ছিলাম সেই সময়টা যদি আমরা গনিমতের সাথে কাজে লাগাইতাম তাহলে আল্লাহ নবী সাল ইসলাম একটা সুখবর দিয়েছেন যে তোমার যদি কোন পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে তাহলে তো তুমি কাজ করবাই আর যদি প্রতিকূলে থাকে তুমি অনুকূল অবস্থায় যে কাজগুলো করতে প্রতিকূলে পড়ার কারণে যদি ওই কাজগুলো করতে না পারো ওইটা আল্লাহ রবুল আলমিন তোমার আমল নামায় ওইটা লিখতে থাকবে সুভান আল্লাহ যেমন আপনি মসজিদে যেতে পারছেন না কিন্তু আপনি বাসে নামাজ করছেন মসজিদে যাওয়ার সব আল্লাহ লিখে দিবেন বিকজ অফ আপনি ইউজ টু ছিলেন মসজিদে যাওয়ার এখন পরিস্থিতির কারণে আপনি পারছেন না অতএব সে কারণে আমার একটাই রিকোয়েস্ট ফার্স্ট অফ অল ফর মাই সেলফ অ্যান্ড দেন টু ওয়ার্স দা ভিউয়ার্স যে আমরা যেই নিয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন বার্ধক্য আসার আগে যৌবনকে আপনার গরিব হওয়ার আগে সচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করা প্রপার ইউটিলাইজেশন করা এটা এবং আমার অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতা আমার আমার এই মৃত্যু মৃত্যু আসার আগে আমার দুনিয়ার জীবনটা এগুলোকে যেন আমরা অত্যন্ত গনিমত মনে করে ব্যয় করি আর তবেই কেবল আমরা সফল হতে পারবো ইনশাআল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার থেকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য প্রিয় দর্শক আজ আমরা এখানে শেষ করবো আপনার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন